ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമായ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മറ്റേ രണ്ട് പേരുടെ സിമിലർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അബ്രിവിയേഷൻ ഇ ഓർ ഇ എം എഫ് ഈസ് ദി എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ എൻ എനർജി സോഴ്സ് സച്ച് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ഓർ എ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ മുകളിൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ എൻ എനർജീസ് ഒരു സോഴ്സ് ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അതൊരു പ്രഷറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാം ശരിക്കും എനർജി ആണ് സോ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഇൻ ദ ജനറേറ്റർ ഓർ ബാറ്ററി ആസ് ദ ഡിവൈസ് ഡസ് വർക്ക് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് വൺ ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് അത് ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓർ ദി എനർജി ദ ബൈ ഗെയിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എനർജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ എ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓർ ദ എനർജി ദ ബൈ എ ഗെയിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദി characteristics of any energy source capable of driving electric charge around a circuit ipo idoru source inde characteristics aanu end emf ennu parna electromotive force motive aanu motive force aanu move ikkanulla oru kaivu aanu allengil namukku idu venengil parayam it is a force that maintains the flow of current in an electric circuit or it is a pressure exerted on the electrons or it is a pressure which keeps or maintains the flow of electric current in a circuit ipo idine kaarana avunad oru source aanu appa source nulla oru kaivine aanu nammal electromotive force ennu vilikkunnathu and is abbreviated as e uh, in the international uh, metric system but also popularly known as emf adhigam emf ennaanu vilikya electromotive force ini similar aayittu varum nammal magnetism il padikkum and it is defined as the potential difference across the terminals where there is no current passing through it adhaidu or source inde terminals na across la potential difference aanu adhu onnum connect cheyatha nerthu open circuit aayittu no load il tho endha parayya potential difference aanu emf ennu venengi parayam that is an open circuit with one end positive and the other end negative ഒബിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ഒരു രണ്ട് പോസിറ്റീവ് മറ്റേത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി അതൊരു ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇതൊരു സോഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സോഴ്സിന് അവിടെ ഒരു മോട്ടീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഈ ബൾബ് ബൾബ് ലോഡ് ആണല്ലോ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്ലസും മൈനസിനെ അക്രോസ് നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വോൾ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ അടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സും വോൾട്ടേജും സെയിം ആണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ വ്യത്യാസം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സോഴ്സ് ആണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തായാലും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ